Hello guys, welcome to our English tips from my day Jomas Villas. Hi, bem-vinda às dicas do day Jomas. Bem-vindos. All right. So, today, a nossa dica ela vai ser de como usar o very e o many. Às vezes, em sala de aula, os alunos se atrapalham ainda de quando usar o very e o many. Certo? Very, que significa muito, e many, que significa muitos. Very nice. Então, o very, ele é para intensidade e o many é para quantidade. Intensidade quando a gente fala com um adjetivo. Então, quando a gente fala muito grande, muito lindo, muito alto. E o many para quantidades. Quando a gente fala muitas coisas, muitos carros, muitos ônibus. Very good. Então, let's practice. Everybody, what is very? Repeat. What is very? O que é muito very? Muito de intensifier. Muito do intensificador. And many. What is many? Many significa muitos. Muitos. Ok? E a gente usa com quantidade. Very good. So, let's see here. Aqui a gente tem os elephants. Repeat elephants. 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 E a gente tem um big elephant. E a gente tem um small elephant. Então, concluímos grande e pequeno. Very good. Então, very big, very small. Everybody, let's repeat. Very big, very small. Very good. Aqui a gente vai ter o tall e o short. Que é alto e é baixo. Very tall, very short. Very tall, muito alto, very short, muito baixo. Very good. And o many, que a gente pode contar. Lembra que toda vez que a gente usar o many, a gente vai contar. Everybody, many people. Repeat. Many, many people, people, muitas pessoas. And many cars. E muitos carros. Very good. Ok? Então, quando é que a gente usa very? Intensifier. Quando é que a gente usa many? Ok, Muito. Very nice. So, everybody, very. I am very nice. Repeat. I am very nice. Eu sou muito legal. And o very a gente sempre usa com adjective, porque a gente está dando intensidade ao adjective. Então, everybody, <laughs> I am very funny, teacher. Oh, eu sou muito engraçada. Very good. So, everybody, funny. I am very funny. Repeat. I am very funny. Eu sou muito engraçada. <risos> Fiti, Anina, você já percebeu que o nice e o funny, eles são adjetivos? Yes, yes, yes. Very good. Então, this fire we use with adjectives. Muito bem. Very good. And mais examples, everybody. Very pretty. Repeat. Very pretty. Muito bonita. E a outra palavrinha de bonita, teacher? Beautiful. Ah, ok. Very beautiful. Very good. And ugly. Very ugly. É o oposto. Very good. Okay. So pretty, beautiful, ugly. Pretty, beautiful, ugly. Repeat. Everybody, fat. Fat, quando é o quê, Titianina? And Bordo. very good. And thin. Thin, quando é? Thin. Very good. <laughs> A gente usa topinha de massinha fina. Isso muito com ele final. Very good. So, então, very pretty, very beautiful, very ugly, very fat, very thin. Todos são adjetivos. Então, o very nós usamos com adjetivos. Very nice. And many quantifiers. Então, a gente vai contar de muitos, right? Então, I have many friends. Come on. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. And we can count. So everybody, I have many animals too. Eu tenho muitos animais também. Very good. What about you? E você? Então, mm. teacher, eu tenho muitos brinquedos. I have many toys. toys. Very good. Okay. So, for examples. Teachers, então, oh. many teachers. Muitas professoras. Cell phones. 
muitos celulares, igualzinho. Many, very good, many cell phones, very nice, and many friends. E muitos amigos. Very good. And so many we can count, ok? Mm -hmm. Olha aqui os pets, os animals, right? Many animals, many clothes. Muitas roupas, sim, Jardina. And many shoes. E muitos sapatos. Very good. Então, o que, que a gente pode dizer? Que o very intensive fire. And Como adjetivos. And many quantifier. E a gente conta as coisas ou pessoas. Very good. Então, let's practice, ok? Ah, vamos agora ver se vai ser o very or many. Very good. So, very or many to complete the sentences. Yes. So, everybody, chairs. Teacher Nina, chairs é porque é adjetivo ou é porque é coisa que conta? Coisa que conta. Então vai, vai ser, ser many or very? Many. Ah. So, many chairs. Many chairs. E people, é adjetivo? People, Teacher Nina, são pessoas. Não é adjetivo não. Porque pessoas tinham que ser grande e pequena, né? Então Super tem adjetivo. que ser muitas. Como é muitas, Teacher Nina? Many people. Muito bem. Beautiful. Ah, ah, aí é um adjetivo. E o oposto de beautiful? Ugly. E o igualzinho ao beautiful? Pretty. Ah. Okay. Então, everybody, very beautiful. Intelligent. É um intelligent é um adjetivo, teacher. Very nice. Então, very intelligent or main intelligent? Very, very intelligent. intelligent. And brothers. Brothers são irmãos. Vai ser o que, teacher? Many. Ah, many brothers. Você conta one, two, three. E good. Good, teacher Nina, é bom. Vai ser o que? Muitos bom ou muito bom? Very good. Very good. Muito bem. E to finish, para terminar, nós vamos ter os cars. E a gente pode contar cars? Pode. Ou é intensidade? Pode. Não. Vai contar os cars. Very good. So everybody, many cars. Come on. Many cars. E da onde surgiu essa dica, teacher? De justamente alguns erros que a gente vê em sala de aula, que a gente gostaria de realmente enfatizar. Isso, com vocês. Right? Então, esperamos que vocês estejam gostando. E Sempre. agora tem a super dica. Ok. A perfect tip. Todo very a gente vai usar como adjetivo. Em inglês, o adjetivo vem antes. Então, quando eu digo assim, eu tenho uma cadeira bonita, em inglês é eu tenho uma bonita cadeira. Então, o very não é um adjetivo, ele não vai usar como adjetivo. Então, a gente vai botar very para o adjetivo. E o adjetivo modifica o substantivo. Mostra aí, que tinha no primeiro. Ó, oh, esse é o adjetivo que a gente vai usar. É com many ou com very, teacher Nina? Very big. Ok, very big. Mas aqui está escrito grandes ônibus. Então aqui é B buses. Então toda vez que tiver o adjetivo vai ser very. very. E quando tiver o substantivo, as coisas que a gente vai contar, vai ser com many. Alright? Então big buses vai ser ok. Very big many buses. Very good. E aqui, tall? Very tall, many children. O que que o que significa aqui? Tall, alto e children, crianças. Ok, e o que que a lê agora? Everybody, fast, very fast, and foods, many foods. Ok. And good, que a gente já viu que é um adjective, e restaurants, que é substantivo. Então, Very good, many restaurants. restaurants. Oh, Sr. Nina, de vez em quando tem umas palavrinhas em inglês. Se lembra daquela palavrinha que tem hot dog? O que, que significa hot dog? Cachorro quente, que teacher falou. É, mas em inglês é o okay. quê? Quente, quente cachorro. cachorro. Então, com hot vai ser very or many? Very. Então, Adjetivo. Ó, todo mundo faz de conta que tá lendo aqui hot dog. Vai ser o okay. quê? Very hot, many dogs. dogs. Oh, viu a super dica? Very nice. E lembre, por favor, que todo mundo português amoroso, hot dog. Agora, em inglês, hot dog. Ok? Vamos repetir? Hot dog. Very good. So, very hot, many dogs. Very good. Ok? okay. Oh, very good. <laughs> very nice. Very nice. Então, siga nas nossas redes sociais, compartilhe, dê o seu like e mostre pra gente quais são as dicas que vocês gostariam de ter também. Às vezes é uma coisa simples que a gente pode estar respondendo pra vocês. É, e lembre da aula de sexta-feira, quando tem. Vamos ter, é? exatamente. Nessa sexta-feira é. agora, nós vamos ter nossa aula ao vivo via Facebook do Idei Idiomas, tá aqui o contato, right? E vocês podem mandar suas dúvidas ao vivo, ok? Bye-bye! Ah. See you bye. next time! Bye! See you!